Hvordan kan du som student lære å lese effektivt og godt? Dette er en grunnleggende utfordring ved et hvert studium. For et universitetsstudium består nettopp i det å lese. Å pløye et stort pensum med vanskelige tekster, nye begreper, nye metoder og så videre. Har du gode leseferdigheter og godt gjennomtenkte leserutiner, er du på god vei til å lykkes med ditt studium. Så altså, hvordan kan du lære å lese godt? Først er det om å gjøre at du tenker på hva som er formål med lesingen. Og som universitetsstudent er det gjerne to formål vi tenker på. For det første, å lese for eksamen eller breddetest. For det andre, å lese i forbindelse med en oppgave du skriver selv. For eksempel en bacheloroppgave eller en masteroppgave. Vi begynner med å se på det første formålet, å lese for eksamen eller breddetest. For dette er på mange måter det vanskeligste. For det første så har du ikke her noen styrende problemstilling som kan hjelpe deg å skille det som er viktig fra det som er mindre viktig. For på eksamen så kan du potensielt sett bli spurt om alt. For det andre så er disse tekstene som du blir utsatt for på, eh, på pensumlisten, ja, de kommer litt sånn uforberedt på deg. Du har ikke valgt dem selv. Her er det nye ideer og nye tanker. Og det å sette seg inn i helt nye tankerekker, det er faktisk noe av dem intellektuelt sett mest krevende du kan gi deg i kast med. Så derfor er råd nummer 1. Still utvilt til leseøkten, for dette kommer til å kreve full konsentrasjon. Punkt 2. Lag deg en leseplan. Følg et selvpålagt leseregime. Det kan for eksempel se sånn ut. Start lesingen klokka 9. Deretter leser du i intervaller på 30 minutter, med 5 minutter pause imellom. Etter tre sånne leseøkter, så skal du skrive i 10 minutter. Da kan du for eksempel skrive et sammendrag av det du har lest, eller du kan skrive en spørsmål knyttet til det du kanskje ikke har forstått i det du leste. Hvor alvorlig eller hvor nøye skal man så følge en sånn leseplan, spør du kanskje. Jeg tenker at her er det om å gjøre å tenke profesjonelt. Forestill deg en profesjonell svømmer. Hun spør ikke seg selv om hun har lyst til å trene. Svømmetreningen den er fra 9 til 12, dermed basta. Og treningen er dessuten gjerne godt strukturert. For eksempel da med 10 minutter oppvarming, så kommer 15 minutter teknikk, så kommer intervall, intervalløkter og så videre og så videre. Er det noen grunn til at du skal ta lesingen din mindre alvorlig enn en sånn profesjonell svømmer? Si til deg selv at du som student er en profesjonell leser, og da må du følge profesjonelle leserutiner. Vi snakker altså fremdeles om lesing med formål om å gjengi kunnskap på en skoleeksamen. Og da er problemet, som nevnt, at du ikke vet hva du vil bli spurt om. Men finnes det en teknikk, eller finnes det en metode å, å lære seg hva som er viktig og ikke viktig i akademiske tekster. Jeg har en sånn teknikk som jeg ønsker å dele med dere. For alt er nemlig ikke like viktig. Det finnes en ting som er viktigere enn alt annet i de fleste akademiske tekster, nemlig argumentasjon. Svært mange tekster som du leser, de argumenterer nemlig for en påstand. Og dersom du klarer å få tak i denne påstanden og formulere den i en klar og forståelig setning, vel, da har du allerede grepet det viktigste ved denne teksten. Jeg sier ikke at det er lett å finne denne påstanden. Tvert om kan det kreve intens lesing, for det er ikke alltid at påstanden står i klartekst. Men når du har funnet den, vel, da har du allerede et godt forsprang i forhold til, til dine medstudenter som sitter der med gul markørpenn og guler ut side etter side uten noe bestemt system. Neste steg, det blir da selvfølgelig å finne argumenter som støtter opp om den hovedpåstanden du har formulert. Skriv dem opp, en etter en, 
Det gir en god oversikt. La oss så se på den andre typen lesing som du ofte kommer bort til. Å lese for å finne stoff som du kan bruke i oppgaver du selv skriver. Da leter du altså etter sitater og belegg for egne argumenter og så videre. Dette er intellektuelt sett mindre anstrengende enn å lese til eksamen. I alle fall så sant du har funnet en god problemstilling, for denne vil lede deg i lesingen din. Og nå kan du lese fort, for mye er irrelevant. Men når du finner noe, da må du minne deg selv på at du er en profesjonell leser. Husk å merke deg titel på artikkel, publiseringssted og sidetall. For dette er viktig senere når du skal bruke dette i skrivingen. Og det sparer deg for masse tid. Du slipper å låne boken på nytt og bla deg fram til riktig side. Et siste tips. Også når du leser for å bruke det du finner i egen oppgave, kan det være viktig å fokusere på argumentasjonen. For la oss nå si at du i teksten du leser finner hovedpåstanden og de viktigste argumentene. Vel, da kan du gå inn og begynne å diskutere disse argumentene. Du kan kritisere dem. Du kan spørre hvor holdbart er dette argumentet? Er det godt nok dokumentert? Er det relevant nok i forhold til hovedsynspunktet som det skal støtte? Her ser vi altså at du kan gå inn og delta i en faglig diskusjon. Og du kan posisjonere deg i denne faglige diskusjonen. Og det vet sensor å verdsette. Jeg oppsummerer. Punkt 1. Ta lesing alvorlig og pålegg deg å følge gode leserutiner. Punkt 2. Lesing uten skriving er bortkastet tid. Legg alltid inn skriving som en del av leserutinen. Punkt 3. Lag deg et godt system for å ta vare på den informasjonen du finner. Skriv ned referanser, sidetall og så videre. Og punkt 4 til slutt. Husk at fokus på en teksts sin hovedargumentasjon kan være en god strategi å ha. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg hell og lykke med å utvikle gode og fruktbare lesestrategier.